ஃபேன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலோட கம்யூனிட்டி டேபில் நல்ல நல்ல போஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கோம் போய் பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துக்கோங்க சரியா இப்போது எக்ளிப்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு வகை இருக்குது சோலார் எக்ளிப்ஸ் லூனார் எக்ளிப்ஸ் இந்த லூனார் எக்ளிப்ஸ் பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பிளட் மூன் அப்படி சொல்லி அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சரியா இப்போது இந்த சோலார் எக்ளிப்ஸ் எக்ளிப்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதோடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சோலார் எக்ளிப்ஸ் நடந்ததில்ல அதை நம்ம சென்னையிலேருந்து வீடியோ எடுத்ததை நாங்கள் வந்து ஒரு டைம் லேப்ஸ் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவும் அந்த வீடியோ லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தர வேணும்னா போய் பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம சோலார் எக்ளிப்ஸ்னால் என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அது எப்படி நடக்குது அது ஏன் ரொம்ப ரேராக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இப்போது மூன் வந்து நம்ம அர்த்தை எப்படி சுற்றுது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பூமி வந்து சன்னை சுற்றுது இல்லை அதை ஒரு பிளேன் மாதிரி எடுத்துக்கினிங்கன்னா மூன் நம்ம ஏர்த்தை சுற்றுது இல்லை அதை வந்து இன்னொரு பிளேனாக எடுத்துக்கினிங்கன்னா மூன் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி சாய்வாக அதாவது கிராஸாக தான் நம்ம வந்து ஏர்த்தை சுற்றின்ட்டுருக்கு அப்போது சன்லேருந்து வர ரேஸ்னால் மூணுக்கு ஒரு ஷேடோ வந்து விழும்ல அந்த ஷேடோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு கிராஸை நம்ம ஏர்த்தை சுற்றின்னு இருக்கிறதுனால ஏர்த்துக்கு மேலேயும் ஏர்த்துக்கு கீழேயும் வந்து அந்த ஷேடோ வந்து இருக்கும் நம்ம ஏர்த் அண்டு கரெக்டாக அந்த ஷேடோ வந்து வந்து விழாது மூணோடைய அந்த ஷேடோ ஆனால் ரொம்ப ரேராக தான் மூணோட ஷேடோ வந்து நம்ம ஏர்த்து மேலே வந்து விழும் அதை தான் வந்து நம்ம சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா மூணோட ஷேடோ வந்து நம்ம ஏர்த் மேலே விழுந்துச்சுன்னா அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏர்த்துக்கும் சண்டுக்கும் நடுவில் கரெக்டாக மூணு இருக்கும் அதை தான் நம்ம சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இதனால தான் அதாவது மூன் வந்து லைட்டாக டில்ட் ஆகிருக்கனால தான் நம்மளுக்கு வந்து சோலார் எக்ளிப்ஸ் ரொம்ப ரேராக இருக்குது இதே மூன் வந்து டில்ட் ஆகாத இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே சுற்றி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு மாத மாதம் சோலார் எக்ளிப்ஸ் மாத மாதம் லூனார் எக்ளிப்ஸ் வந்திருக்கும் ஆனால் அப்படி நடக்கலை சரியா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்போது மூணுக்கு ஒரு ஷேடோ வருது இல்லை நம்ம ஏர்த்து மேலே அந்த ஷேடோலேயே மூணு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து அம்ப்ரா இன்னொன்று பெனும்ரா இன்னொன்று ஆண்டும்ரா அப்படின்னு இருக்குது இதில் அம்ரா பெண்ணும்ரா பற்றி மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஆண்டும்ரான்றதை இந்த வீடியோவோட கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் சரியா அம்ரான்றது வந்து சன்லேருந்து வந்து நேரடியாக இருக்கிற ஒரு ஷேடோ அந்த ஷேடோ வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் அதுதான் வந்து மூணோடைய ஒரு மெயின் ஷேடோ சரியா அதை பேர் அம்ரா சொல்லுவாங்க அது வந்து இப்படி கூசாக கோன் மாதிரி போகும் ஆனால் பெனும்ரா அப்படின்றது சன்னுடைய மேலேயும் கீழேயும் இருக்கிற ரேஸ் வந்து கிராஸாக வந்து ட்ராவல் ஆகும் அதோட லைட்டு அதனால் இன்னொரு ஒரு ஷேடோ வந்து அப்படியே விரிஞ்சு போகும் அந்த ஷேடோ வந்து அவ்வளோ டார்க்காக இருக்காது லைட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ஷேடோ வந்து பெனும்ரா அப்படி சொல்லுவாங்க சரியா இதை தான் வந்து அம்ரா பெனும்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் யார் யாரெல்லாம் அம்ராலேருந்து அம்ரா அந்த ஷேடோ படுற இடத்துலேருந்து யார் வந்து பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஃபுல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் தெரியும் ஆனால் பெனும்ப்ராலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ்னா என்னென்னு தெரியலல அதை சொல்கிறேன் இருங்க இப்போ வந்து இந்த சோலார் எக்ளிப்ஸில் மொத்தம் நாலு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து மெயினானது வந்து டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஆனுவலார் சோலார் எக்ளிப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஹைப்ரிட் சோலார் எக்ளிப்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம மூணு வந்து ஃபுல்லாக நம்ம சன்னை வந்து மறைச்சிக்கும் அதுதான் டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் ஆனால் நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம மூணு சன்னை விட எத்தனோ மடங்கு ரொம்ப சின்னதாச்சு அப்புறம் எப்படி வந்து நம்ம ச மூணோட கரெக்டாக சன்னை வந்து மறைச்சிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல தூரமாக இருக்கிற பொருள் வந்து சின்னதாகவும் கிட்ட இருக்கிற பொருள் ரொம்ப பெருசாகவும் தெரியல நம்மளுக்கு அப்போது மூணு என்னதான் சின்னதாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப கிட்ட இருக்கனால பார்க்க பெருசாக தெரியுது அதே மாதிரியே சன் என்னதான் பெருசாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால பார்க்க சின்னதாக தெரியுது இப்போது கேல்குலேஷன் படி சொல்லணும்னா நம்ம மூணு வந்து கரெக்டாக நம்ம மூணுக்கும் சன்னுக்கும் இருக்க சைஸோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு மடங்கு அதாவது நம்ம சன்னு வந்து நம்ம மூணை விட நானூறு மடங்கு பெருசு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை விட நானூறு மடங்கு பெருசு அதாவது நம்ம பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் நானூற
இப்போ இந்த கொரோனா என்னதுனா சன்னுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் அட்மாஸ்பியரை தான் நம்ம கொரோனா அப்படி சொல்லுவோம் இந்த கொரோனா வந்து பல மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஆனால் அது எப்படி அப்படின்றது இன்னும் மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் நெருப்பு இல்லை நெருப்பு கிட்டேருந்து தள்ளி வர வர உங்களுக்கு அந்த சூடு வந்து கம்மியானே தானே வரும் ஆனால் சன்னுடைய அவுட்டர் அட் அவுட்டர் லேயரில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை விட பல நூறு மடங்கு அதிகமான டெம்பரேச்சர் சன்னுடைய அவுட்டர் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கான் அது எப்படி அப்படின்னு தெரியல இன்னும் ஏன்னா சன்னுக்கிட்டே தூரம் வர வர டெம்பரேச்சர் கம்மி தான் ஆகணும் ஆனால் இந்த கொரோனா அப்படின்ற பகுதியில் வந்து பல மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கான் அது ஏன் அப்படின்றது இன்னும் தெரியல அது ஒரு மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது இதுதான் வந்து இந்த டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் இருக்க ஸ்பெஷல் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஆனுவலர் சோலார் எக்ளிப்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆனுவலர் சோலார் எக்ளிப்ஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லை டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் வந்து இதை ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்னென்னா நம்ம மூணு வந்து நம்ம அர்த்தை வந்து ரவுண்டு ஷேப்பில் சுற்றி வராது எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் தான் சுற்றி வரும் இப்போ வந்து எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் எல்லா பிளானட்டும் எல்லாமே சுற்றி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் கெப்லர்ஸில் அப்படி சொல்லி அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் சரி இப்போ வந்து எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் சுற்றும் போது நம்ம பூமிக்கு வந்து சில டைம் மூணு கிட்டையாகவும் இருக்கும் சில டைம் மூணு வந்து நம்ம பூமியை விட்டு தூரமாகவும் இருக்கும் அப்போது எதர்ச்சியாக நம்ம மூணு வந்து நம்ம பூமியிலேருந்து தூரமாக இருக்கிற அந்த நேரத்தில் சோலார் எக்ளிப்ஸ்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அப்போது மூணு வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியும் ஏன்னா தூரமாக போக போகிறனால ஓகேவா அப்போது நம்ம சூரியனை வந்து நம்ம மூணால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியாது அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சோண்டு இடம் மட்டும் சூரியனில் சூரியன் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ரிங் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அது பேர் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதை தான் வந்து ஆனுவலார் சோலார் எக்ளிப்ஸ் ஆனால் இந்த ஆனுவலார் சோலார் எக்ளிப்ஸில் வந்து உங்களால் கொரோனாவை பார்க்க முடியாது ஏன்னா சூரியனோட பிரைட்னஸ் வந்து அந்த கொரோனா வந்து மறைச்சிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆனுவலார் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்போ இந்த மூணு வந்து கொஞ்சம் சின்னுண்டா தெரியுதுல்ல அப்ப அதோட நேரில் ஏதாவது மாறுபாடு ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா அது எப்படின்னா இதில் தான் வந்து இந்த தேர்டு டைப்பான ஆண்டும்ப்ரான்ற நேரல் வந்து வருது அது என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த அம்ரா அப்படின்றது ஒரு கோன் ஷேப்பில் இப்படி வருதுல்ல அப்போது நம்ம மூணு வந்து இந்த ஆனுவலார் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்போது நம்ம அர்த்தை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கோன் வந்து நம்ம அர்த்தை வந்து அடையிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒன்றா சேர்ந்துடும் அந்த ரெண்டு கோடும் அப்போது ஒன்றா சேர்ந்துட்டு திருப்பி ஆப்போசிட் சைடில் இன்னொரு ஒரு கோன் வந்து உருவாகும் அந்த கோனை தான் வந்து நம்ம ஆண்டும்ப்ரா அப்படி சொல்லுவோம் அது வந்து தேர்டு டைப் ஆஃப் ஷேடோ ஓகேவா அந்த ஷேடோவில் அந்த ஷேடோவில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஆனுவலார் சோலார் எக்ளிப்ஸ் தெரியும் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நிலா வந்து சூரியனை ஃபுல்லாக மறைக்காத அப்படியே பாதி மட்டும் அப்படியே மறைச்சிட்டு போயிடும் இது பேர் தான் பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் இது வந்து சி ஷேப்பில் இருக்கும் சூரியன் இந்த பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் நடக்கிறப்போ இதுதான் பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஹைப்ரிட் சோலார் எக்ளிப்ஸ் இந்த சோலார் எக்ளிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்ரிட் சோலார் எக்ளிப்ஸில் உங்களால் டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸையும் பார்க்க முடியும் ஆனுவலார் சோலார் எக்ளிப்ஸையும் பார்க்க முடியும் பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸையும் பார்க்க முடியும் ஆனால் ஒரே இடத்துல பார்க்க முடியாது வேறு வேறு இடத்துல இருந்திங்கன்னா உங்களால் இது மூணுத்தையுமே ஒரே சோலார் எக்ளிப்ஸில் பார்க்க முடியும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மூன் வந்து மூனோட ஷேடோ நம்ம அர்த்தில் படுறதுக்கு க கரெக்டாக லைட்டாக வரும்போது மூனோட ஷேடோ வந்து நம்ம அர்த்தோட ஹாரிசானுக்கு பக்கத்தில் வந்து படும் அப்போ மூனோட ஷேடோ வந்து அதிகமான நேரம் டிராவல் ஆக வேண்டி இருக்கும் அப்போ அந்த அம்பராவோட ஷேடோ வந்து அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கனால முன்னாடியே முடிஞ்சுட்டு ஆண்டும்பரா வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆனுவலா சோலார் எக்ளிப்ஸ் தெரியுமா அப்போ மூணு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி நகர நகர அதாவது நம்ம அர்த் வந்து இப்படி சுத்தம் போது மூணு நகர மாதிரி தெரியும்ல அப்போ லைட்டாக மூணு இப்படி வர வர பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்தோடைய சென்டர் அதாவது ஏர்த்தோடைய ஈக்குவேட்டர் அந்த இடத்துல வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் மூணுக்கும் ஏர்த்துக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அம்பராவோட ஷேடோ வந்து சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் தெரியும் இதை தவிர மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது சுற்றி இருக்கிற இடம்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்ஷியல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் தெரியும் இதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் சோலார் எக்ளிப்ஸு